ഈ ചാവിയാൻ കയറട്ടെ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂം സോറി അപ്പം ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡേ റൂം ഡേ റൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഒരു കുഞ്ഞു ഓഫീസ് പോലത്തെ സെറ്റപ്പാണ് ഇവിടെ നമ്മളുടെ തൽക്കാലം ബാഗ് പിടിക്കട്ടെ ഇവിടെയാണ് ഒരു സോഫയും സെറ്റപ്പും അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഡേ റൂം നമ്മൾ കുഞ്ഞു ഓഫീസ് റൂം അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചീഫ് ഓഫീസറെ കാണാൻ വന്നാൽ അവർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സോഫയും നമ്മളൊരു ഡെസ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ട് സാധാരണ കപ്പലുകളിൽ ഇവിടെ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറും കൂടി ഉണ്ടാവേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ കാണുന്നില്ല എന്താണെന്നറിയില്ല പോട്ടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഇല്ലേനും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു ഇതെന്ത് മൊത്തം പച്ചക്കളർ എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് സാധാരണ ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഉണ്ടാവാറില്ല കോൺട്രാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കളറാണുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബെഡ്റൂം ബെഡ്റൂമിൻ്റെ ഫോ വീഡിയോ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് തോന്നി കഴിഞ്ഞ കപ്പലിൽ നമ്മൾ ബെഡ്റൂമിനേക്കാളും ചെറിയ ബെഡ്റൂം അല്ലേ ഇത് ഇതൊരു കുഞ്ഞു ബാത്റൂമാണ് ബാത്റൂമിൽ രണ്ട് കണ്ണാടിയൊക്കെ ഉള്ള സെറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ബാത്റൂമാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൈസ് കുറച്ച് ചെറുതായിട്ട് തോന്നിയിട്ടോ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല കപ്പലിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള റാങ്കുകാരുടെയൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ക്രൂവിൻ്റെയും ബാക്കി ഓഫേഴ്സ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ റൂം വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഭീകരമായ റൂമാണ് നമ്മളുടേത് എന്നാലും പഴയ കപ്പലിനെ അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുഞ്ഞതാണ് ബെഡ്റൂം പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡേ റൂം സെറ്റപ്പ് നല്ല വലുതാണ് നല്ല കുഷ്യനുള്ള അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള സോഫയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് പിന്നെ പതിവ് പോലെ എല്ലാ ചീഫ് ഓഫീസറുടെയും ക്യാബിനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് പോലെ തന്നെ ടി വിയും സൗണ്ട് സിസ്റ്റവും ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് എന്താണെന്ന് നോക്കും നോക്കാം ചിലപ്പം പഴയ ചീഫ് ഓഫീസർ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയില്ല പക്ഷേ ഫ്രിഡ്ജ് എം ടി ആണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ഫ്രിഡ്ജിലൊരു കത്തിയിരിപ്പുണ്ട് കത്തി എന്തിനാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്നത് തണുത്ത കത്തി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനമുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സ് പറഞ്ഞോ തണുത്ത കത്തി അല്ലെങ്കിൽ കത്തി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചത് കൊണ്ട് എന്താണ് ഒരു ഗുണം അറിയാമെങ്കിൽ പറയണം അപ്പോൾ തള്ളി തള്ളിയിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഡേ റൂം ഇവിടുത്തെ കാർപ്പറ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് മടിപൊളിയായിട്ടുള്ള കാർപ്പറ്റിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെയാണ് കോവിഡ് അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്രാവശ്യം ഞാൻ സായിഷിനെയും കൂട്ടിയിട്ട് കപ്പലിലേക്ക് വരാനുള്ള പ്ലാൻ ആയിരുന്നു പക്ഷേ കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഫാമിലിയെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവനിവിടെ ഓടിക്കാടി കിടക്കാനും പൊട്ടിക്കാനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ സാധനങ്ങളുള്ളൊരു റൂമാണ് നമ്മളുടെ റൂം പിന്നെ യൂഷ്വലി നമ്മുടെ എല്ലാ ചീഫ് ഓഫീസേഴ്സിൻ്റെ റൂമിൽ കാണുന്നത് പോലെ കബോർഡും കാര്യങ്ങളും ചെറിയ ചെറിയ അല്ല ചില സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നേരെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മൊത്തം ഡെക്കിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ആ പിന്നെ പതിവ് പോലെ എല്ലാ ചീഫ് ഓഫീസ് കഴിഞ്ഞ ഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പോലെ കപ്പലിലെ മുഴുവൻ ചാവികളുടെയും ഒരു കുഞ്ഞു ശേഖരം കൂടി ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതെന്താ തുറയാത്തപ്പോൾ 
അങ്ങോട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് ആ തുറക്കി ആ തുറക്കടോ ഇതല്ല ആ തുറന്നു തുറന്നു അതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ എല്ലാ ചാവികളുടെയും ഒരു കോപ്പ് ഒരു ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കീ ഇവിടെയുണ്ട് അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് ചോറൂമും തുറക്കാട്ടോ വേറെ തുറക്കാറൊന്നുമില്ല ഇത് ചീഫ് ഓഫീസറുടെ ക്യാബിനിൽ മിക്കവാറും എല്ലാ കപ്പലിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിനൊരു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കപ്പലിൻ്റെ സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസർ എന്ന് പറയുന്ന റാങ്ക് കൂടി ചീഫ് ഓഫീസറുടെ ഇതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് സെക്യൂരിറ്റി റീസൺസ് കൊണ്ടാണ് പുള്ളിയുടെ ക്യാബിനിൽ എല്ലാ റൂമിൻ്റെയും ചാവി ഇരിക്കാനുള്ള വേറെ ഒരു കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ബെഡ്റൂമിലെ ഒരു കബോർഡാണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഡ്രസ്സൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു വാർഡ്രോ പോലത്തെ ഒരു സെറ്റപ്പാണ് അയൺ ബോക്സ് അയൺ അയൺ ബോക്സൊക്കെ ഇരിപ്പുണ്ട് പല്ല് നാവ് അടിക്കേണ്ടി വരും താഴെ നമ്മുടെ ലൈഫ് ജാക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇമേഷൻ സൂട്ടും അവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എമർജൻസി ഇതെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഓടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാഗത്തിന് ഇരിപ്പാണ് നമ്മൾ പണിക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഡെക്കിൽ പോകണ്ടേ അതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്തായാലും നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ കബോർഡിലേക്ക് വീണ്ടും തള്ളിക്കയറ്റാം ഇപ്രാവശ്യം ഏറ്റവും വിഷമമുള്ള സംഗതി എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ കടൽ മിഠായിയോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കൊണ്ടുവരുന്ന കടിച്ചവർച്ചയോ അതല്ലെങ്കിൽ തെണ്ണിലാവോ ഇതൊന്നും പ്രാവശ്യം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം കോവിഡ് ആയതുകൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലല്ലോ പകരം എന്തായാലും കുറച്ച് വരുന്ന വഴിക്ക് മേടിച്ച മിക്സറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പം കിട്ടിയ ഗ്യാപ്പിന് ഈ ഡ്രസ്സൊക്കെ അകത്തിട്ടിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഡെക്കിലേക്ക് പോകാൻ ഡെക്കിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പണികളുണ്ട് നിങ്ങൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുമ്പോൾ കണ്ട സംഗതിയില്ലേ അതിന് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ പോയി ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് വേണം ഡെക്കിലേക്ക് പോകാൻ കാരണം നാളെ മുതൽ നല്ല ബിസി ആകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പക്ഷേ അതിനൊന്നും സമയം കിട്ടിയൊന്നുമല്ല ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പഴയ ചീഫ് ഓഫീസർ പോയി അപ്പോൾ പണിക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓവറോൾ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മനോഹരമായ ദൃശ്യമാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ കാണുന്നത് എൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിലുള്ള തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ ബോയിലർ സൂട്ട് ആടുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ആ താഴേക്കും മേലേക്കും ആടുന്ന് കാണുന്നില്ലേ അതിനുള്ള കാരണം ഇവിടെ പ്രേതമുള്ളതാണോ എന്നെനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതിനുള്ള ശരിയായ കാരണം പറയുന്നവർക്ക് ഒരു സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ചുമ്മാ പറഞ്ഞിട്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അത് ആടുന്നു എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും അറിയാവുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ അതിനുള്ള കാരണം പറയാൻ മറക്കരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് പിന്നെ ഷൂ ഒക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഡെക്കിലേക്ക് പോകാം നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കപ്പലിൽ മ പഴയ ചീഫ് ഓഫീസർ ലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് ലക്ഷം ടണ്ണാണല്ലോ നമ്മൾ ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അത് പിന്നെ പുള്ളിയാണ് ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പം പുള്ളി ലോഡ് ചെയ്ത കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്നിപ്പോൾ ഒരു ഉറപ്പില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഈ പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കാർഗോ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ കുറവ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭയങ്കര ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പുള്ളിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കപ്പൽ എത്രത്തോളം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു പരിപാടിയാണ് ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കപ്പലിൽ എത്രത്തോളം ലോഡ് കയറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഇനി പുള്ളി ലോഡ് ചെയ്തപ്പം അറിയാതെ കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ കാൽക്കുലേഷനിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തരികിടകളൊക്കെ കാണിച്ച് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പോർട്ടിലേക്ക് പോകാൻ അപ്പോഴുള്ള പോർട്ടിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഇവരിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ലാഡറിനെ നമ്മൾ കൂലി ലാഡർ എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ചിലർ പോർട്ടബിൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലാഡർ എന്നും പറയാറുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫോർ എനി ജസ്റ്റ് ഒരു ഹൊററിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതുള്ളൂ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ വേണ്
ഇതോടെ തീർന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ റെഗുലേഷൻസ് പ്രകാരം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെള്ളത്തിൻ്റെ ഷിപ്പിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഓവർ ബോർഡ് എന്നാണ് പറയുക ഓവർ സൈഡിൽ നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് പ്രത്യേകം പെർമിറ്റൊക്കെ വേണം ക്യാപ്റ്റൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതിയൊക്കെ വേണം നല്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി കടമ്പുകളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും റെഡിയാണ് ഞാനൊരു ഫോൾട്ട് പ്രിവെൻറ്റർ ഡിവൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല ഡിവൈസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സേഫ്റ്റി ഹാർനസ് അതിനകത്തേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നേരെ ആ സാധനത്തി ഉണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകാം കൊളത്തിക്കോ മോനെ കൊളത്തിക്കോ വേഗം കൊളത്തിക്കോ അടിപൊളി ഓക്കെ ബിസ്മി ജില്ലയിൽ നമ്മൾ നേരെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലാഡറിലൂടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കപ്പൽ ചെറുതായിട്ട് തന്നെ ആടുന്നുണ്ട് സ്വെല്ല് കാണുന്നില്ല നിങ്ങൾ കപ്പലിൻ്റെ ആ അത് സ്വെല്ല് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്വെല്ലുള്ള സമയത്ത് നമുക്ക് ആക്ച്വലി എത്രയാണോ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നുള്ളത് വായിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമായിരിക്കും കുറച്ചധികം സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ ആട്ടവും പിന്നെ ഒക്കെ ഒന്നും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ വേണം ഈ സാധനം വായിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ എത്രത്തോളം അത് സിമ്പിൾ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് നിങ്ങളൊരു ഗ്ലാസ്സിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ ഒരു വെയിറ്റിട്ടിട്ട് നിങ്ങൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് നോക്കും അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വെള്ളം അതിന് പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടോ അതാണ് അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പണ്ട് ആർക്കുമിഡീസ് മുതലാളി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പലിൽ എത്രത്തോളം കാർഗോ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായിച്ചിട്ട് മേലേക്ക് വരാം അതെ സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായന കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി മുകളിലേക്ക് വരികയാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ പോയിരുന്നിട്ട് കണക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം എത്രത്തോളം കാർഗോ നമ്മുടെ കപ്പലുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു കണക്കെത്താൻ ഇനി കാർഗോ എങ്ങാനും ഷോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലോ പിന്നെ അതിന് വേറെ കുറച്ച് കള്ളത്തരങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ആരും അറിയാണ്ട് കാർഗോ ഉണ്ട് എന്ന് കാണിക്കാനുള്ള പരിപാടി അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇന്ന് ഇത് മാത്രമല്ല കേട്ടോ പരിപാടി ഇന്ന് വേറെയും പരിപാടികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടിക്ക് പോകാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ഡ്രാഫ്റ്റ് കാൽക്കുലേഷനും പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ പോകാൻ പോകുന്നത് മൂറിങ് റോപ്പ് ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മൂറിങ് റോപ്പ് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കപ്പലിനെ കെട്ടിയിടാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കയറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മൂറിങ് റോപ്പ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അത് എന്തിനാ ഇൻസ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ കപ്പൽ അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പോർട്ടിലേക്ക് പോകുമല്ലേ അപ്പോൾ പോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ആ റോപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കപ്പലിൻ്റെ കപ്പലിന് ഇഷ്യൂസ് വരാം റോപ്പ് പൊട്ടുക മറ്റൊക്കെ ചെയ്താൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനല്ല കേട്ടോ എല്ലാ ജീവ ഓഫീസർമാരും ആദ്യമായിട്ട് കപ്പലിൽ വരുമ്പോൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ അതായത് നമ്മുടെ നാല് മാസം പ്രത്യേകിച്ച് അപകടങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെക്കിങ്ങിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ മൂറിങ് ടോപ്പ് ചെക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ബോസിനും ടീമും പിള്ളേരൊക്കെ പാടെ അവിടെ പണിയെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഓടി ഓടി അങ്ങോട്ട് പോകാം ഇത് കുറേ നേരം നടന്നിട്ടും അങ്ങോട്ട് എത്തുന്നില്ല ഒരു മോട്ടോർഷ വിളിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്തായാലും നടക്കാം ഇത് ഇവിടുന്ന് വെള്ളം വരണേ ആ നമ്മളേ സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അത് കപ്പലിങ്ങനെ പിന്നെ ആടിന് സമയത്ത് ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ചാട്ടിയണം ഏകദേശം ഇരുപത്തയ്യായിരം ടൺ വെള്ളം കിട്ടും ആ ഒറ്റ ടാങ്കിൽ മാത്രം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ പിന്നെ ഡെക്കിലൂടെ ഇവിടെയൊക്കെ വെള്ളം പോകണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് പോകാം അവർ പിന്നെ റോപ്പൊക്കെ വലിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കഴിഞ്ഞ കപ്പലിനേക്കാളും കുറച്ച് നീളം കുറവുള്ളൊരു കപ്പലാണിത് ഈ കപ്പൽ മുന്നൂറ് മീറ്റർ മാത്രമേ നീളുള്ളൂ മാത്രമല്ല കഴിഞ്ഞ കപ്പലിൻ്റെ പകുതി സൈസ് ഈ കപ്പലിനുള്ളൂ കഴിഞ്ഞ കപ്പലിൽ നമ്മൾ നാല് ലക്ഷം ടണ്ണാണ് ലോഡ് ചെയ്തതെങ്കിൽ ഈ കപ്പലിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം മാത്രമേ ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി സൈസ് കുറഞ്ഞൊരു കപ്പലാണിത് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല സൈസ് കുറഞ്ഞാലും ആൾ ജബറം
കണ്ട ചൈനക്കാരനെ പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ആൾ സദ്യയിൽ മണിപ്പൂരുകാരനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ പുള്ളി കളിയാക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ നല്ല പണിയെടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് പിന്നെ ഇത് അവിടെ നിൽക്കുന്ന വേറെ രണ്ട് കറുപ്പ് ജാക്കറ്റുകാർ അവർ ഒ എസ് മാരാണ് ഒ എസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ പത്താം ക്ലാസ് യോഗ്യതയുള്ള ഒരു ജി പി റേറ്റിംഗ് കോഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്നവരാണവർ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ഡ്രമ്മിൽ നിന്നുള്ള റോപ്പിനെ മറ്റൊരു ഡ്രമ്മ് വഴി വലിച്ച് താഴെ കോയിൽ ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് വേണം എനിക്കത് നോക്കാൻ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് തന്നെ അവർ തിരിച്ച് കയറ്റി ആ ഡ്രമ്മിൽ തന്നെ കയറ്റിയിടും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാറാണത്തെ പ്രാന്തൻ എക്സസൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുപ്പര് പണ്ട് കല്ലിങ്ങനെ മേലക്കും താഴത്തേക്കും ചെയ്തിട്ട് പറയും ഇവർ കയർ ചെയ്യണമെന്ന് മാത്രം പക്ഷെ അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട് നാറാണത്തെ പ്രാന്തം ചെയ്തതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്തായാലും അപ്പോൾ ബോസൻ അത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോസ് അപ്പോൾ തണുപ്പുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല എന്നൊക്കെ അങ്ങനെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടച്ചോ എന്നറിയാം അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് റോപ്പിൻ്റെ കാര്യം ഇങ്ങനെ കമ്പിടെ പള്ളി പതിനാറ് പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഡ്രമ്മുകൾ കിട്ടും ഫ്രണ്ടിൽ കിട്ടണം പുറകിൽ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഈ ഡ്രമ്മ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കപ്പലിനെ കെട്ടിയിടാറുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ പഴയ വീഡിയോകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഏതോ ഒരു കപ്പലിൻ്റെ ഈ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ആ പഴയ ആശീഷാണെന്ന് തോന്നുന്നു പഴയ ക്യാഡറ്റ് അവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നമുക്ക് വേണ്ടി അന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഹോ അപ്പോൾ എന്തായാലും കയറിൻ്റെ പരിപാടികൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ബോസൻ അത് വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ ബോസൻ ആളൊരു ബാഹുബലി ആണ് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ ആ ഇപ്പോൾ അവിടെ എന്തോ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് അതവിടെ സ്റ്റെക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് അത് കൈകൊണ്ട് മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ ഇനി ആ സാധനം ഓരോരുള്ളൂ ബോസ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഇതേ വരണോ കണ്ട ഞാൻ മനസ്സിൽ കണ്ടപ്പോൾ ആശാൻ മനത്ത് കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് വരച്ചു വരച്ചോ ബോസനാണ് കേട്ടോ ഡക്കിൻ്റെ ഇൻചാർജ് നമ്മുടെ വലത് വലം കൈയാണ് ബോസൻ പണി തന്നാൽ എട്ടിൻ്റെ പണിയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക കാരണം ബോസൻ ബോസൻ്റെ പണിയെടുത്തില്ലെങ്കിലേ ജീവ ബോസന് തലവേദന കൂടെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് റോപ്പ് നമ്മൾ ഡ്രമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് റോപ്പിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ റോപ്പിൻ്റെ ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ കപ്പലുള്ള ആരെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളോട് പരിചയപ്പെടാൻ വന്നാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളിങ്ങനെ ചോദിക്കണം അല്ല കപ്പലിലും മൂറിങ് ഡ്രോപ്സൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ പിന്നെ ഡ്രാഫ്റ്റൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാറുണ്ടോ കൂലിലാഡറൊന്നും കുഴപ്പമില്ലല്ലോ മെയിൻ്റനൻസൊക്കെ ഓക്കെ അല്ലേ എന്നൊക്കെ തട്ടി വിടണം അപ്പോൾ അവർ കേൾക്കുന്ന ആളായിരിക്കും ദൈവമേ ഇവനിതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു തരുന്നത് നമ്മളൊട്ടും മോശക്കാരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ നാട്ടിൽ അറിയിക്കാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്കൽ ടേംസൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ നല്ല രസമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ആ കണ്ടില്ലേ കപ്പലിങ്ങനെ വെള്ളത്തിന് തള്ളി മറിച്ചുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് എൻ്റെ തള്ളുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല സ്പിരിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് കപ്പലിലെ കഥയുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കണ്ടത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഇതിലും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കപ്പലിലെ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റോറികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിക്കാൻ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടി മതി അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ആഞ്ഞു പിടിച്ച് വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉടനെ ഹൺഡ്രഡ് കെ അടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയുമായി കപ്പലിലെ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി കപ്പിത്താൻ തിരിച്ചു വരും ആസ് യൂഷൽ ഓൾവേസ് ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ ചേസ് യുവർ ഡ്രീംസ് ബൈ ബൈ